yes so welcome to this channel friends of max and physics dn right yeah so na enna panna pora appadina 12th la iruka max chapters okay va adha na handle panna pora so 12th standard la first chapter enna nu pathinga appadina chapter 1 application of matrices and determinants right ah yes so first chapter vandu application of matrices and determinants so modal rendu video to three videos basic irukum okay va matrices na enna so what is matrices na edhuk matrix padikino matrix padikiradunala enak enna aaga podu okay va apra na matrix padichadunala or real life applications enga enga la matrix vandu use aagudhu adha na vandu modal rendu rendu to three videos vandu introduction to matrices paapom adukapra unga book la iruka ella example problems apra ella எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ அந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒன் மார்க் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒன் மார்க் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்ளிகேஷன் தான் என்னது ஸோ இந்த ஃபீல்டில் ஒரு ரியல் லைஃப்பில் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் அப்படின்னு நான் அவங்க சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா யா ஸோ முதல்ல வந்து மேட்ரிசஸ்னா என்ன ஓகேவா மேட்ரிசஸ்னா என்ன எ எதனால் மேட்ரிக்ஸ் உருவாகுது எதனால் மேட்ரிக்ஸ் உருவாகுது அதை தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெக்டார் அப்படின்னா என்ன தெரியணும் ஓகேவா நீங்கள் நினைக்கலாம் மேட்ரிக்ஸ்க்கும் வெக்டார்க்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் சம்மந்தம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு சம்மந்தப்படுத்துறேன் ஓகேவா ஸோ முதல்ல மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன தெரியறதுக்கு முதல்ல வெக்டார் அப்படின்னா நான் பார்க்க போகிறேன் ஓகேவா வெக்டார் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு வெக்டார் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா இப்போ ஸ்டார்டிங் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெக்டார்னா என்னது அதுதான் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வெக்டார் ஸோ வெக்டார்னா என்ன சார் ஓகேவா வெக்டார்னா என்னது ஸோ வெக்டார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம மூணு பிரான்ச்சாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் இருக்கவங்க வெக்டாரை ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கவங்க வெக்டாரை ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்கவங்க வெக்டாரை ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம மூணாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல வெக்டார்னா என்னென்னு ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வருவோம் ஓகேவா யா ஸோ இப்போது ஃபிசிக்ஸில் வெக்டார்னா என்ன ஓகேவா இப்போ ஃபிசிசிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார்னா என்னது அப்படின்னா சம் ஆரோஸ் ஓகேவா அது ஒரு ஆரோ பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் அப்போது ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸில் சம் ஆரோஸ் பாயிண்ட் பண்ணுது அந்த ஆரோவுக்கு மேக்னிடியூட் இருக்குது டேரக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா டேரக்ஷன் இருக்குது மேக்னிடியூட் இருக்குது அது ரெண்டும் இருந்தது அப்படின்னா ஃபிசிசிஸ்ட் வெக்டார் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வெக்டார்ஸ் ஆர் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இப்போது நம்மளுக்கு வந்து டூ டைமென்ஷன் பிளேன் தெரியும் ஓகேவா இது இது வந்து நம்ம வந்து டூ டைமென்ஷன் பிளேன் சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு டைமென்ஷன் உடையது ரெண்டு டைமென்ஷன் அப்படி எப்படி டிவோட் பண்ணுவோம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அப்படின்னா ஆர் டூ அப்படின்னு போடுவோம் ஓகேவா ஆர் டூ அப்படின்னா அது வந்து டூ டைமென்ஷனல் பிளேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அது வெக்டார்னா சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் அப்போது இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் ஓகேவா என்ன வேணால் இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்பேஸில் சம் ஆரோஸ் இருக்கு அந்த ஆரோக்கு மேக்னிடியூட் இருக்கு டேரக்ஷன் இருக்கு ஓகேவா சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் அந்த ஆரோஸ் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து வெக்டார் சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார்னா என்ன என்னது அப்படின்னா சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இது ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு வெக்டார்னா என்னது அவங்க எப்படி வெக்டார சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு வெக்டார் அப்படின்னா அப்படின்னா சம் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நம்பரை லிஸ்ட் பண்ணி இப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து வெக்டார் அவங்களுக்கு ஓகேவா அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார்ஸ் ஆர் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பரை தூக்கி நேராக எழுதுனா அவங்களுக்கு அது வெக்டார் இல்லை இப்படி எழுதுனா அதுவும் அவங்களுக்கு என்னது வெக்டார் ஸோ அப்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார் அப்படின்னா அது அப்படின்னா சம் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பரை லிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து வெக்டார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார் என்னது சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் எங்கே வேணால் இருக்கட்டும் ஆரோஸ் ஓகேவா அந்த ஆரோஸ்க்கு என்ன இருக்குது மேக்னிடியூட் இருக்குது டேரக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார்னா என்னது
vectors or arrows in space இது ஒரு vector okay வா இப்போ இப்போ பாருங்க இந்த vector க்கு ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும் okay வா ஒன்னு வந்து tail இன்னொன்னு வந்து tip okay வா ஒன்னு வந்து tail இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து tip இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த vector க்கு tail யாரு இது tail இது tip okay வா இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸில் நான் வெக்டார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அதுவும் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் தான் ஒரு கண்டிஷன் ஓகேவா ஒரு கண்டிஷன் அதுவும் ஆரோஸு பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் தான் ஆனால் இதோட டெயில் எங்கே இருக்கணும் ஆரிஜினில் இருக்கணும் ஓகேவா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெயில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் ஓகேவா ஆனால் நான் மேத்தமேட்டிக்ஸில் வெக்டார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அதோட டெயில் எங்கே இருக்கணும் ஆரிஜினில் இருக்கணும் டிப்பு எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வெக்டார் சொன்ன அப்படின்னா அப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸில் எனக்கு வெக்டார் எப்படி இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸில் வெக்டார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் டூ டைமென்ஷன் ப்ரெயின் வரைஞ்சிக்கிறேன் அப்போ நான் வெக்டார் இங்கே எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நான் வெக்டார் சொன்னேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இது இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் எல்லா வெக்டாருக்கும் எனக்கு டெயில் எங்கே இருக்குது எல்லாமே ஆரிஜினில் தான் இருக்குது டிப்பு எங்கே வேணால் எழுதிட்டு போட்டோம் ஓகேவா டிப்பு எங்கே வேணால் எழுதிட்டு போட்டோம் அப்போது நான் மேத்தமேட்டிக்ஸில் நான் வெக்டார் சொன்னேன் அப்படின்னா ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் வித் டெயில் எங்கே இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ நான் இனிமேட் யாருனா வெக்டார் அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல கேட்கணும் வெக்டாரா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸு படிக்கிறது ஃபிசிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் மூலமாக கேட்குறீங்களா இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மூலமாக கேட்குறீங்களா இல்லை மேத்தமேட்டிக்கலாக சொல்லணுமா நான் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஃபிசிக்ஸாக இருந்தால் சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் ஓகேவா அது எங்கே ஒரு இது ஆரோ ஓகேவா ஆனால் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் தான் டெயில் எங்கே இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது ஓகேவா அப்போது இதெல்லாம் என்னது நம்மளுக்கு வெக்டார் அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸையும் இந்தியும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் டூ கமா த்ரீ இது ஒரு வெக்டார் ஓகேவா இதோட டைமென்ஷன் என்னது டூ டைமென்ஷன் ஏன் டூ டைமென்ஷனு நம்மளுக்கு எத்தனை காலம் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது காலமில் ஒன்று ரெண்டு அப்போ காலமில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கோ அது தான் டைமென்ஷனை குறிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இது எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னா இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் வெக்டார் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷன் வெக்டார் எப்படி பிளாட் பண்ணுவோம் நம்ம அதுக்கு நம்ம த்ரீ டைமென்ஷன் பிளெயின் வரையணும் ஓகேவா இப்போதிக்கு இது இப்போ இப்போதிக்கு இங்கே போவேனா இப்போதிக்கு நம்ம டூ டைமென்ஷன்லேயே பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனில் வருவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வெக்டார்னா என்ன அப்படின்னா ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் வித் த டெயில் சிட்டிங் அட் த ஆரிஜின் இதுதான் வெக்டார் ஓகேவா வெக்டார்ஸ் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் டெயில் எங்கே இருக்கு ஆரிஜினில் இருக்கு ஓகேவா அப்போது இது டூ கமா த்ரீ வெக்டாரா அப்போது டூ கமா த்ரீ இது இது ஒரு வெக்டார் இதை நான் எப்படி இப்படி மாற்றுறது ஓகேவா அப்போது ஒரு இது வந்து ஒரு ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டை நான் எப்படி பிளாட் பண்ணணும் அப்போது ஒரு வெக்டாரை நான் எப்படி வரையணும் அதான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஓகேவா இப்போ டூ கமா த்ரீ இப்போ டூ கமா த்ரீ என்ன அர்த்தம் இந்த முதல் காம்போனன்ட் வந்து எக்ஸ் காம்போனன்ட் செகண்ட் காம்போனன்ட் வந்து ஒய் காம்போனன்ட் ஓகேவா அப்போனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ கமா த்ரீனா அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ சென்டிமீட்டர் போங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ சென்டிமீட்டர் போங்க அப்போது இது ஒன்று இது டூ அப்போது எக்ஸில் டூ போய் ஆகியாச்சு ஓகேவா ஒயில் த்ரீ போங்க இப்போது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு அப்போது எக்ஸில் ரெண்டு ஒயில் மூணு அப்போ எங்கே இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் நான் வெக்டார்னா என்ன சொன்னேன் ஆரோஸு பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸு டெயில் எங்கே இருக்கும் ஆரிஜினில் இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்போ இதை இங்கேருந்து இப்படி போடணும் அவ்வளோதான் இதுதான் என்னது இப்படி தான் வந்து ஒரு வெக்டாரை பிளாட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ இது என்ன வெக்டார் இது டூ கமா த்ரீ எக்ஸில் டூ ஒயில் த்ரீ எக்ஸில் டூ ஒயில் எவ்வளோ த்ரீ அப்போது டூ கமா த்ரீ இதுதான் அது இப்படி தான் வந்து ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு இப்போது மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் த்ரீ இந்த வெக்டாரை பிளாட் பண்ணலாமா இப்போது மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் த்ரீ 
இப்போ மைனஸ் டூ எங்கே இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஓகேவா இப்போ மைனஸ் டூ இங்கே இருக்கும் அப்போ எக்ஸில் நல்லா கவனிக்கணும் ஆரஞ்சின்லேருந்து மைனஸ் டூ போகணும் ஆரஞ்சின்லேருந்து மைனஸ் டூ போகணும் இதுதான் பாருங்கள் டூன்னு இருந்ததா ஆரஞ்சின்லேருந்து டூ ஆரஞ்சின்லேருந்து டூ இங்கே என்ன பண்ணோம் ஆரஞ்சின்லேருந்து மைனஸ் டூ போயாச்சு மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குமா அப்போ இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இது மைனஸ் த்ரீ அப்போது இந்த இது எங்கே வரும் பாயிண்ட் எங்கே வரும் மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் த்ரீ இங்கே வருமா அப்போது அப்போ விட்டார் எப்படி இருக்கும் உனக்கு இப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போ இதுதான் என்னது இப்படி தான் வந்து ஒரு வெக்டாரை நம்ம இப்படி தான் வந்து பிளாட் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு வெக்டாரை இப்படி தான் நம்ம பிளாட் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு வெக்டார் அப்படின்னு என்ன செஞ்சு போச்சா இப்போ நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் எதனா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு நான் ரெண்டு ரெண்டு எங்கிட்ட ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் ஸ்கேலாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்கேலில் ஒரு நம்பரை வச்சு ஒரு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ண போகிறேன் வெக்டாரை அப்புறம் ஸ்கேலாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போது ஆ அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ்னால் என்னது அப்புறம் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ்னால் என்னது அது ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு ஆட் டூ வெக்டார்ஸ் அப்போ இங்கே ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஓகேவா இப்போ பாருங்க இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒன் கமா த்ரீ இது ஒரு வெக்டார் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு வெக்டார் வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு வெக்டார் எடுத்துக்கலாமா ஃபோர் கமா டூ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வெக்டாரை நான் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் பண்ணணும் அப்போது ரெண்டு வெக்டார் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோரா இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இது மைனஸ் த்ரீ இது மைனஸ் ஃபோர் இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இது ஒன்னு டூ த்ரீ இது ஃபோர் ஓகேவா இப்போ முதல்ல இந்த வெக்டார் எங்கே இருக்கும் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீ எங்கே இருக்கும் எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் த்ரீ அப்போது இந்த வெக்டார் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்குமா இப்போ இது ஒரு வெக்டார் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த வெக்டார் ஃபோர் கமா டூ ஃபோர் கமா டூ எங்கே இருக்கும் ஃபோர் இங்கே இருக்குது எக்ஸில் ஃபோர் போனோம் ஒயில் எவ்வளோ டூ அப்போ ஒயில் இங்கே டூ இப்போ இந்த வெக்டார் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா வரைஞ்சாச்சு இது உங்களுக்கு தெரியும் வரைய தெரியும் ஓகேவா அப்போ ஒரு வெக்டார் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெக்டாரை பிளாட் பண்ண தெரியும் அவங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு வெக்டார் பிளாட் பண்ணியாச்சு இப்போ அவரோட எய்ம் என்னது ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ரெண்டு வெக்டார் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இந்த வெக்டார் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வெக்டாரை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போ எடுத்துடுங்க இப்போ என்ன எந்த வெக்டார் இருக்குது என்கிட்ட ஃபோர் கமா டூ ஃபோர் கமா டூன்ற வெக்டாரை எடுத்தாச்சு ஓகேவா எடுத்தாச்சு இது என்னது டிப்பு இது என்னது டெய்லு ஓகேவா இந்த வெக்டாரை அப்படியே எடுத்துட்டேன் இது என்னது டெய்லு இது டிப்பு இப்போ இந்த இந்த வெக்டாரை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இது தான் அந்த டெயில் இந்த டெயில் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வைக்கிறேன் ஓகேவா டெயில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே வைக்கிறேன் அப்போது இந்த வெக்டார் அப்படியே தூக்கி இங்கே வைக்கிறேன் அப்போ இது எப்படி இருக்கும் அந்த வெக்டார் இப்போது இப்படி இருக்குமா இருக்குமா ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இதை எடுத்துட்டேன் இதை எடுத்துட்டு அப்படியே அங்கே வச்சுருக்கேன் அப்போ இது எப்படி வந்தது இந்த வெக்டார் எப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்த வெக்டாரை எடுத்து இந்த டெயில் இருக்குல்ல டெயில் ஏற்கனவே எங்கே இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த டிப்பில் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா பண்ணியாச்சு இப்போ இதை அழிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதை மறந்துடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த வெக்டாரை மறந்துடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டிப்பு இருக்கா இந்த டிப்பையும் ஆரிஜினையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் டிப்பையும் ஆரஜினியும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் வந்துடுச்சா இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு வெக்டாரா இங்கேருந்து இங்கே போகுது எங்கே போகுது இந்த வெக்டாரு எக்ஸாக்சிஸில் 
5 y axis la 6 okay va appo this is equal to sorry x liyum 5 y liyum evlo vandirukke 5 da vandirukke okay va appo 5 comma 5 avlo da okay va indha vector indha indha vector enna vector idu x la 5 x la x la 5 y liyum evlo 5 appo rendu vector namm eppadi add pannano appadina eppadi add pannano ஒரு வெக்டார் இங்கே இருக்கு ஒரு வெக்டார் இங்கே இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த வெக்டாரை தூக்கியாச்சு இந்த டெய்ல எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த டிப்பில் வச்சேன் ஓகேவா இப்போ இந்த டிப்புக்கும் ஆரிஜினுக்கும் ஒரு வெக்டார் போடுங்க போட்டாச்சா அப்போ அந்த வெக்டார் தான் என்னது அப்படின்னா சம் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் ஓகேவா அந்த வெக்டார் தான் என்னது அப்படின்னா சம் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் ஓகேவா இப்போ இப்போ ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ண தெரியுமா அவங்களுக்கு ஆ இதுக்கு எது இந்த இது எது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா வாட்டியும் என்ன பண்ணாதீங்க ரெண்டு வெக்டார் இங்கே இருந்தது அப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை இங்கே வச்சு இங்கே நீங்கள் லைன் போட்டு டைம் ஆகுது டைம் ஆகும் ஸோ அப்போது இதுக்கு எதுக்கு இது எதுக்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னா இதோட எக்ஸ் காம்பனண்ட் எவ்வளோ ஃபோர் இதோட எக்ஸ் காம்பனண்ட் எவ்வளோ ஒன் இப்போ ஃபோரும் ஒன்றும் எவ்வளோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஒய் காம்பனண்ட் எவ்வளோ த்ரீ இங்கே ஒய் காம்பனண்ட் எவ்வளோ டூ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ ஃபைவ் அப்போது ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணால் போதும் ரெண்டு எக்ஸ் காம்பனண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு ஒய் காம்பனண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நீங்கள் ஜாமெட்ரிக்கெலாம் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்படி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகேவா எக்ஸில் ஃபைவு ஒய்லேயும் எவ்வளோ ஃபைவ் அப்போ இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா சம் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் ஓகேவா அப்போ இனிமேட்டு ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் எக்ஸ் காம்பனண்ட் எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஆட் பண்ணி ஒய் காம்பனண்ட் ஒய் காம்பனண்ட்டை ஆட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இப்போதைக்கு நம்ம டூ டைமென்ஷன் பிளேன்லேயே பேசுவோம் ஓகேவா இப்போ வரைக்கும் நம்ம டூ டைமென்ஷன் பிளேன்லேயே பேசுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சம் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் தான் என்ன தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இப்போது ஸ்கேலார் மல்டிப்ளைங்கே வெக்டார் ஒரு வெக்டாரோட ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அதை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரு வெக்டாரோட ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அதை பார்க்குறோம் ஓகேவா பார்க்குறோம் இது புரிஞ்சுதா இது வந்து என்னது சம் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் ரெண்டு வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய சாப்டர் வந்து மேட்ரிசஸ் ஓகேவா நான் ரொம்ப வந்து வெக்டாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஏன்னா வெக்டார்ஸ் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுதா புரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு மேட்ரிசஸ் உள்ளே போக முடியும் ஓகேவா எல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க மேட்ரிசஸ் இஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் நம்பாதீங்க வா நம்பவே நம்பாதீங்க நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்கிட்ட சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் எப்போ இப்போது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க நீங்கள் அப்போ யாருனா உங்ககிட்ட மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லக்கூடாது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸு ரோஸு காலம்ஸு அதெல்லாம் மறந்துடுங்க ஓகேவா இந்த ஒரு மூணு லட்சர் நாலு லட்சத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னு தெரிய வரும் ஓகேவா அது இருக்கவங்களுக்கு தெரிய வராது இப்போதைக்கு நம்ம வெக்டாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம இன்னும் வரல ஓகேவா இதை முடிச்சு நம்ம மேட்ரிக்ஸுக்கு வருவோம் ஓகேவா யா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் இப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இப்போ அடுத்தது ஒரு வெக்டாரை ஒரு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளை அதாவது ஒரு நம்பரை ஒரு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதான் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒரு வெக்டர் எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா இல்லை டூ கமா த்ரீ எடுத்துப்போமா டூ கமா த்ரீ இது ஒரு வெக்டாரா வெக்டார் இது எப்படி பிளாட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டு தான் குறிக்குது எக்ஸ் காம்பனண்ட்டு செகண்ட் காம்பனண்ட்டு ஒய் காம்பனண்ட்டு ஓகேவா அப்போ ஆரிஜின்லேருந்து எக்ஸில் ரெண்டு ஒயில் மூணு அப்போ அந்த ஆரிஜினுக்கும் அந்த இதுக்கும் என்ன பண்ணணும் ஒரு லைனை போடணும் அப்படி போட்டால் என்ன அது அதான் வெக்டார் இப்போ டூ காமா த்ரீ எங்கே இருக்கும் டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஓகேவா அப்போ இங்கே பண்ணியாச்சு இப்போது இதுதான் என்ன என்ன வெக்டாரு டூ காமா த்ரீ ஒரு வெக்டார் இது வந்து என்னது டூ காமா த்ரீ ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேலாரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஒரு ஸ்கேலாரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸ்கேலாரெலாம் என்னதுன்னா ஒரு நம்பர் ஓகேவா ஒரு நம்பர் இப்போது இந்த வெக்டாரோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இப்படி இருக்கிறத நான் டபுள் ஆக போகிறேன் என்னது டபுள் ஆக போக
இப்போ அதே இன்னொரு லென்த்தை என்ன பண்ணுறேன் நான் டபுள் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இப்படி இருந்தது எனக்கு என்ன ஆகிடும் இப்போது இப்படி ஆகிடும் இங்கேருந்து இங்கத்துக்கு வந்துடும் அப்போது ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வெக்டாரை ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இல்லை சுருக்கிடும் ஓகேவா ஒன்று அந்த இப்போ ஒரு வெக்டார் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த வெக்டார் என்ன ஆகிடும் ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் டேரக்ஷன் மாறாது டேரக்ஷன் மாறாது மேக்னிடியூட் பெருசாகிடும் மேக்னிடியூட் பெருசாகிடும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ இதே டூ ஒரு டூ டைம்ஸ் ஆகிறேன் அந்த வெக்டாரு இப்போ நான் பண்ணுறேன் இதையே டூ டைம்ஸ் ஆகிறேன் இது இருக்கிறத அப்படியே டபுள் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த வெக்டார் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது என்னது ஃபோரா ஃபோர் இது என்னது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு அப்போ நம்மளுக்கு நியூ வெக்டார் என்ன இருக்குது ஃபோர் கமா சிக்ஸ் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லா வாட்டியும் நீங்கள் படம் போட்டு அதை நீங்கள் டபுள் பண்ணி ஸ்கேலில் அலா அலா அழகாக ஸ்கேலில் அலந்து அதே ஸ்கேலில் திருப்பவும் மே அந்த டிப்பு மேலே வச்சு அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக அளக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் அப்படிலாம் பண்ண வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் இந்த டூன்ற காம் டூன்ற ஸ்கேலார எக்ஸ் காம்பனண்ட்டோடையும் ஒய் காம்பனண்ட்டோடையும் இண்டிவிஜுவலாக மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் அதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ டூ இன்டூ டூ எவ்வளோ ஃபோர் டூ இன்டூ த்ரீ எவ்வளோ சிக்ஸ் அப்போ இதுதான் வந்து மல்டிப்ளைங்க வெக் மல்டிப்ளைங்க நம்பர் டூ ஏ வெக்டார் மல்டிப்ளைங்க நம்பர் டூ ஏ வெக்டார் அப்போ ஒரு வெக்டாரை விட ஒரு வெக்டாரோட ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்று அந்த வெக்டார் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லைனா சுருங்கிடும் எப்போ சார் சுருங்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஈஸியாக ஆகிடும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன் ஒன் டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒன் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஆகிடுது ஏற்கனவே இந்த லென்த்தோட ஒன் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ண ஆகிடும் அந்த ஆஃப் ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகிடும் அது ஏற்கனவே இப்படி இருந்ததா ஏற்கனவே இப்படி இருந்ததா இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் இந்த அரையாக போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகிடும் அது ஆஃப் ஆகிடும் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு சுருங்கிடுச்சு சுருங்கிடுச்சு அப்போ நான் ஒரு ஃப்ராக்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த வெக்டார் என்ன ஆகும் ஷ்ரிங்க் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போது அடுத்தது இப்போ நான் மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அது என்ன சார் மைனஸ் டூ டூனா டூ டைம்ஸ்னால் அந்த வெக்டார் ரெண்டாக டபுள் ஆகிடும் த்ரீ டைம்ஸ்னால் அந்த வெக்டார் மூணாக டபுள் ஆகிடும் ஃபோர் டைம்ஸ்னால் அந்த வெக்டார் ஃபோராக டபுள் ஆகும் அப்போ மைனஸ் டூனால் என்ன சார் ஆகும் நல்ல கேள்வியிலே அது இப்போ மைனஸ் டூ நடந்தது அப்படின்னா இப்போத்திக்கு மைனஸை மறந்துடுங்க ஓகேவா மைனஸ் இப்போத்திக்கு மறந்துடுங்க நம்ம டூ மட்டும் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் டூ மட்டும் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒரு வெக்டார் ஏற்கனவே இங்கே இருந்து நம்மளுக்கு டூ கம்மா த்ரீ ஓகேவா டூ மட்டும் இருந்தால் என்ன ஆகும் டபுள் ஆகும் கரெக்டாக டபுள் ஆகும் அப்போ டபுள் ஆயாச்சு இப்போ மைனஸ் டூ இருக்கிறதுனால இந்த வெக்டார் இங்கே இருக்கா அப்படியே திரி போட்டுருங்க வெக்டாரை ஓகேவா அப்போ மைனஸ் எதை குறிக்குது அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேவா என்னது ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ நம்ம வெக்டார் என்ன ஆகிடும் எனக்கு இப்போது இப்படி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்படி இருந்தது என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எங்கே ஆகிடும் இங்கே வந்துடும் அப்போ எப்பப்போலாம் மைனஸ் இருக்கோ மைனஸை அப்போத்துக்கு மறந்துடுங்க டபுள் அந்த வெக்டார் டபுளோ ட்ரிப்புளோ பண்ணிவிடுங்க அந்த வெக்டார் அப்படியே தலையில் திரி போடுங்க தலையில் திரி போட்டால் அதுதான் என்னது மைனஸை மண்டிவலி பண்ணுறதுக்கு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வெக்டாரை எப்படி வெக்டார்னா என்னது ஒரு வெக்டாரை நம்ம வந்து எப்படி வந்து ரெண்டு வெக்டாரை எப்படி ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு வெக்டாரை சாரி ஒரு வெக்டார் இருக்குது அந்த வெக்டாரை ஒரு ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் அந்த வெக்டார் என்ன ஆகும் அப்படின்றத தான் இதற்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் நான் மேட்ரிக்ஸ் தான் வரலை ஓகேவா இப்போத்திக்கு வரவும் மாட்டேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோவாக அது ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு வெக்டார்னா என்ன நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் புரி புரிஞ்சுருக்குமா ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ வெக்டார்னா என்ன அப்படின்னா ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸு டெய்ல் எங்கே இருக்குது முக்கியமானது டெய்ல் எங்கே இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது டிப் எங்கே இருக்கும் எங்கே ஒன்றா இருக்கட்டும் ஓகேவா டெய்ல் எங்கே இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது டிப் எங்கே இருக்குது எங்கே ஒன்றா இருக்கட்டும் அது நம்ம வெக்டார் எடுத்து எடுத்துக்கிறது பொறுத்து ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினோட இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போது அவங்க மிஸ்ஸு வராங்க கிளாஸுக்கு உங்கள் கிளாஸில் மிஸ்ஸு இருக்காங்க இப்போது உங்கள் மிஸ்ஸு
டூ டைமென்ஷன் பிளெயினாக வரையன்றாங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க கிளாஸில் அந்த ஆயிரம் பேரும் என்ன வரைவாங்க அப்படியே இப்படி ஒன்று போடுவாங்க இப்படி ஒன்று போடுவாங்க இதை எக்ஸ்ன்னு வாங்க இதை ஒயின்னு வாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஒரு கிளாஸில் ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தாலும் இதை தான் பண்ணுவான் பத்து லட்சம் பேர் இருந்தாலும் அவன் என்ன வரைவான் இதை தான் வரைவான் இது வந்து என்னது டூ டைமென்ஷனல் பிளெயின் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா இதை எப்படி அப்படி நோட் பண்ணுவோம் ஆர் டூ டூ டைமென்ஷனல் பிளெயின் ஆர்னால் ரியல் நம்பர் டூனால் என்ன அது டூ நைம்ஸ் வந்து குறிக்குது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது நான் ஏன் இதை எப்படி வரையணும் நீங்கள் டென்த்தில் கிராஃப் போட்டிருப்பீங்க வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவீங்க அந்த கிராஃபில் எத்தனை லைன் இருக்குதோ அந்த லைனை கவுண்ட் பண்ணி அப்படியே பாதியில் இப்படி ஒரு கோடு போடுவீங்க இங்கே எத்தனை லைன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பன்னெண்டு லைன் இருக்குதுடா அப்போ நம்ம நடுவில் ஆறாவது லைனில் கோடை கிழிச்சா நம்மளுக்கு பக்கவாக ப்ளஸ் வரும்டா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ இதான் கொஸ்டின் நான் ஏன் இதை இப்படி வரையணும் ஓகேவா நான் ஏன் இதை இப்படி வரையணும் நான் ஏன் இதை இப்படி வரையக்கூடாது ஓகேவா நான் ரெண்டு லைன் வரையணும் அந்த லைனு இங்கே இன்டர்ஸ் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகணும் அதான் நான் அதான் இது குறிக்குது நான் ஏன் இதை இப்படி வரையக்கூடாது நான் ஏன் இதை இப்படி வரையக்கூடாது ஓகேவா நான் ஏன் அதை இப்படி வரையக்கூடாது இதில் நான் நான் ஏன் அதை இப்படி வரையக்கூடாது கொஸ்டின் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போது உங்கள் மிஸ்ஸு வந்து ஒரு டூ டிமிஷன் பிளேனை வரைய சொன்னாங்க அப்படின்னா நூற்றுல நூற்று பேர் வந்து இதை தான் வரையிறான் இதை தான் வரையிறான் இது ஏன் இது இதை இது ஏன் அவனுக்கு வரைய மாட்டுறான் ஏன் அவன் யோசிக்க மாட்டான் நான் ஏன் இது இது தான் வரையணும் இது ஏன் நான் வரையக்கூடாது நான் இப்படி வரையக்கூடாதா இப்படி வரையக்கூடாதா நான் இப்படி வரையிறேன் ஓகேவா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து புது ஆள் ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எதனா அவனை புதுசாக பண்ணுவேன் ஓகேவா நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் கிளாஸில் இப்போது மிஸ்ஸு என்ன சொல்கிறாங்க ஓகேவா தம்பி ஆர் டூ பிள்ளைனை வரையப்பா டூ டேமிஷன் பிள்ளைனை வரையப்பா அப்படின்றாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்படி வரையறேன் ஓகேவா இப்படி வரையறேன் இது எனக்கு ஜீரோ இது ஒன்று ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரைஞ்சிட்டேன் ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் வரையலாமா இந்த மாதிரி நான் வரையலாமா இல்லை நான் இப்படி தான் வரையணுமா இப்படி தான் வரையணுமா இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் தான் தெரிய வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த இன்ட்ரூஷன் இந்த கேள்வியோடையே நீங்கள் இருங்க நான் ஏன் இப்படி வரையணும் நான் ஏன் இப்படி வரையணும் அப்படியே வரையக்கூடாது ஓகேவா அது அதை நம்ம அதுக்கான விடையை நம்ம காண போகிறோம் அதுக்கான விடையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் தான் நான் தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அகெயின் நான் சொல்கிறேன் யாருன்னா அவங்ககிட்ட மேட்ரிக்ஸ்னால் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ரோஸு காலம்ஸ்னால் நம்பாதீங்க ஓகேவா நம்பாதீங்க நம்பலாம் அதுவும் கரெக்டு தான் நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு அப்படின்னா நீங்கள் அதை நம்பிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு வந்துட்டீங்க ஓகேவா நீங்கள் அதை மட்டுமே தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் காலேஜில் போனால் கஷ்டப்படுவீங்க நீங்கள் ஓகேவா அப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஒரு நம்ம தனியாக இருக்கணும் யூனிக்காக இருக்கணும் ஒரு நூறு பேர் இருக்கான் அப்படின்னா நம்ம தனியாக நிற்கணும் எப்போ நம்ம தனியாக நிற்போம் நம்மளுக்கு கான்செப்ட்டு அவனோட நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டாக சொல்ல தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இதான் எனக்கு கொஸ்டின் இப்போ கொஸ்டின் என்னது நான் ஏன் ஆர் டூ ப்ளஸ் போடணும் நான் ஏன் அதை ஸ்டைலாக இப்படி போடக்கூடாது இப்படி போடக்கூடாது ஓகேவா இதுக்கான ஆன்சரை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சரை பார்த்துட்டு இந்த ஆன்சர் நம்ம தெரிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் தானே தெரிய வந்துடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே வியப்பாக இருக்கும் டேடா இதுதான் மேட்ரிக்ஸா இதுதான் நம்ம டென்த்து லெவன்த்தில் படித்தோமா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா யா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்லா பார்க்க போகிறோம் நான் ஏன் ஆர் டூ பிளேனாக இப்படி வரையணும் இதே தான் ஆர் த்ரீக்கும் எல்லோரும் ஆர் த்ரீ இப்படி வரைவாங்க இப்படி வரைவாங்க நான் ஏன் இப்படி வரையணும் இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் தானே தெரிய வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நம்ம உங்களுக்கான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் எக்ஸைஸ் சம்மும் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ குட் பை தேங்க்யூ